Hi, my name is Manuela Ramirez and technology has been in my life for as long as I can remember. I have used the iPad computer, both Microsoft and Apple, with its various utilities to create presentations, projects, and videos ever since elementary school. Throughout my years in high school, however, I have expanded my technological skill through the various projects that have been assigned to me. I have created presentations, videos, and even some works in Photoshop. In this video, I will show you two of my works. The first is a typography art project that I created in Illustrator. In Illustrator, I created two masks, and masks are layers. So the first layer, I took a image from the web and used it as an outline for where I needed to put the words. And the image I used was the skyline of New York City. In the second layer, I inserted a bunch of words that are related to New York City. And as you can see, many of the words are upside down, they're sideways, they're curved. And in Illustrator, there's a tool that allows you to curve the words, and it also allows you to change the color. And this is what I did. So to change the color, it's actually really easy. It's like selecting a word from a web, the web. And so you just click and just hold and drag. And I selected a certain amount of words that I needed and I turned it green to make it the Statue of Liberty. Mm -hmm. And then the other set of words, I turned it white. And to make the background black, I deleted the first mask, the bottom layer, and I inserted a solid color that was black. My next work is a video I filmed and edited for my French class. It is a tutorial on how to make chocolate chip cookies. Before I start the video, I would just like to mention that these two works are just one of the many things I've created. I would love to use my skills to teach kids and others on how to use technology to facilitate their lives. As a tech ambassador, it will be my priority to fulfill this goal. Now I will be playing my French video. Bonjour, je m'appelle Manuela et aujourd'hui, je vais montrer comment faire des cookies aux pépites de chocolat. Je suis très contente que je partage ma recette favorite avec vous. Pour cette recette, il est nécessaire que tu aies une tasse et quart de farine, une cuillère à café de levure chimique, Un demi cuillère café de sel, une demi tasse de beurre, une demi tasse de sucre brun clair, six cuillères à sucre de sucre cristallisé, un gros œuf. Une cuillère à café d'extrait de vanille et deux tasses et demi de pépites de chocolat. Il est important que vous organisiez tous vos fournitures de cuisine et agréantes devant vous. Je recommande que tu utilises deux bottes. Dans un bol, je vais mélanger les ingrédients secs. Le farine et le levure chimique et la sève. Ensuite, dans un autre bol, je vais mélanger le beurre. Le sucre brun et le sucre cristallisé. Il vaut mieux que tu mélanges les ingrédients avec un batteur électrique parce que c'est plus facile. Après, je mélange les ingrédients pendant deux minutes. Je vais ajouter le œuf. Il 
El extra de baño. Je recommande que tu laisses les ingrédients à mélanger pendant 3 minutes. Depuis, il est important que tu ajoutes la purine par part. Pendant qu'il mélange, il est temps d'obtenir les pépites de chocolat. Pour les pépites, de chocolat, je recommande que tu achètes des petits de choco chocolat à d'eau. Si tu ne veux pas que votre batterie électrique casse, je suggère que tu retires le bol du batteur électrique et mélanger le pâté pour mal. Quand vous avez fini de mélanger les pépites de chocolat, Préchauffez le feu à 350 Fahrenheit et à 11 minutes. Pour le plateau, je suggère que tu mettes une plaque à pâtisserie au lieu de bœuf. D'avoir des cookies rondes, je recommande que tu roules la pâte ainsi. Depuis, Mettre les cookies au four. Je recommande que les cookies cuisent pour 10 à 11 minutes. Et voilà, vos cookies sont finis.